mientras la desaparición de los órganos autónomos busca la eficiencia en la gestión pública y el uso de recursos con transparencia y austeridad, un sector de comentaristas y políticos se oponen a esta reforma y defienden la existencia de los órganos autónomos con una sola herramienta, la mentira. 1. La desaparición del INAI elimina la transparencia y pone en riesgo los datos personales en manos de la delincuencia. Hoy, de aprobarse dictamen, quedamos en el limbo, quedamos en la inseguridad total. Mejor le damos a la delincuencia organizada y dejamos abiertos todos nuestros canales, todas nuestras contraseñas. Creo que estaremos en un mundo mucho más seguro. Disolver el INAI con todos los problemas que pueda tener el INAI va a ser también un problema central para la protección de datos personales. ¡Mentira! La reforma de simplificación orgánica que extingue siete órganos autónomos propone que la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno tenga la tutela del derecho al acceso a la información pública, de la protección de los datos personales y de la política de transparencia. Además, la protección de los datos personales está concebida en la Ley General de Datos Personales, por lo que los sujetos obligados deben mantener su protección sobre los datos personales en posesión de cualquier autoridad. 2. La desaparición de COFESE no garantiza el libre mercado. Sin embargo, mientras todo se consolida, mientras estas funciones pues, se siguen realizando, al final tendremos el riesgo de que este control de las empresas, esta revisión de, de los mercados no se haga efectivamente y esto puede tener afectaciones. ¡Mentira! La Secretaría de Economía formulará y conducirá las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios en el país, garantizará la libre competencia y concurrencia con la obligación de prevenir, investigar y combatir las prácticas monopólicas, las concentraciones y otras restricciones de los mercados establecidas en la Constitución y sus leyes. 3. La desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía elimina la garantía de piso parejo en la regulación de energéticos. ¡Mentira! La Secretaría de Energía conducirá y supervisará la política energética del país con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica, así como la facultad sancionadora en materia energética y de hidrocarburos. 4. La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones afectará la competencia en las telecomunicaciones. La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones no solamente puede traer consecuencias económicas, por incumplir los acuerdos firmados en el Temec, sino que afectaría sustancialmente la competencia y con esto la calidad de los servicios que ofrece a millones de familias. Quieren desmantelar al Instituto Federal de Telecomunicaciones y así erradicar procesos y controles que se diseñaron para construir decisiones imparciales basadas en el análisis técnico especializado y ayudar así al pueblo de México. ¡Mentira! La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes garantizará el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, atenderá los asuntos sobre el otorgamiento, la revocación, titularidad u operación de concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. 5. La desaparición de Mejoredu limitará la evaluación de la política educativa. ¡Mentira! La Secretaría de Educación Pública asume las funciones de Mejoredu con autonomía técnica, las cuales incluyen realizar evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional y establecer criterios para los procesos de evaluación. 